हेलो टॉपर्स हाउ इज डूइंग दिस इज मोटिवेशनल दोस्त एंड वेलकम बैक अगेन टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास टेंथ फिजिक्स एंड फॉर बोथ सी बी एस सी एंड आई सी एस सी बोल सकते हो क्योंकि ये जो वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज कॉमन इन बोथ सी बी एस सी एंड आई सी एस सी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी तो टेंथ सी बी एस सी में चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है और टेंथ आई सी सी में चैप्टर का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी ओके सो द कॉन्टेंट इज सेम सो वॉट आई एम थिंकिंग इज दैट जो जो वीडियो कॉमन है वो वीडियो में कॉमन रखूंगा और जहां पर चीजें अलग होने लग जाएंगे तो वहां आपकी अलग अलग वीडियो बननी दोनों की शुरू हो जाएंगे सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वॉट इज इलेक्ट्रिसिटी वॉट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन वॉट इज चार्ज देन वॉट इज करेंट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देन रजिस्टेंस इसके बारे में पूरा ओवरव्यू होने वाला है सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो अच्छे से समझिएगा सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर ओके सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी देखो अब सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कैसे ये एक फिलोसोफर uh, थे ग्रीक फिलोसोफर बहुत पहले थेल्स ऑफ मेलाइटिस बोलते हैं इनको हम uh, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बनाया दिस इज टर्म फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन विच मीन्स एम्बर तो एम्बर कोई एक मटेरियल था मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ एम्बर ना एक मटेरियल है प्लास्टिक टाइप लाइक प्लास्टिक क्या हो गया लाइक दिस इज प्लास्टिक सो लाइक ये एम्बर नाम का एक मटेरियल है ग्रीक वर्ड एम्बर तो उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि जब इसको हम किसी सरफेस से लाइक फॉर एग्जांपल ये सिल्क है इसको वैसे रब करते हैं तो जब इसको छूते हैं तो स्पार्क लगा तो लगने से वहां पे ये कांसेप्ट जनरेट हुआ तो वहां से एम्बर का मीनिंग निकला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बन के आया इलेक्ट्रिसिटी सो दिस इज द इंट्रोडक्शन और दिस इज द द रीजन बिहाइंड द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें बहुत बड़ा ब्रांच है एंड आज की डेट में बहुत बड़ा बूम है फॉर अवर सोसाइटी फॉर एवरी वन बिकॉज अगर बिना अगर लाइट ना हो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर दिस आई डोंट थिंक देर इज एनी लाइफ पॉसिबल ऑन दिस प्लेनेट सो नाउ सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इंटरेस्टिंग भी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लासीफाई इट देखो इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासीफाइड इन टू टू पार्ट और टू ब्रांचेस वन इज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओके वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अदर इज इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ओके सो लाइक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड और यू कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूर करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी सो आई सी सी वालों का चैप्टर का नाम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है सो आप समझ गए कि आप लोगों को ये पढ़ना है तो अभी डिस्कस करते हैं क्या ओके सो इलेक्ट्रिसिटी इट इज ऑफ टू ब्रांचेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स सो वॉट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी डील अबाउट वेन वेन वी एज्यूम दैट द चार्ज ओके सो दट वॉट इज चार्ज चार्ज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे वेन द चार्जेस आर एट रेस्ट जब हम चार्जेस को रेस्ट एज्यूम करके जब हम इस ब्रांच की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच की स्टडी करते हैं तो हम उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये आप लोग ये समझिए कि ये ट्वेल्थ में आप लोगों को पढ़ना है ट्वेल्थ में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर हैं तो आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है टेंथ में आपको नहीं पढ़ना है अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है जब रबिंग होती है तो चार्ज एक्यूमलेट होता है तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं इंसुलेटर्स में वो कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इंसुलेटर इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल तो वो एक ही जगह में रहते हैं तो वो स्टैटिक रहते हैं रेस्ट में रहते हैं तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ओके सेकेंड ब्रांच की अगर मैं बात करूं देन इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रो डायनामिक्स तो बहुत ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा हियर वी एज्यूम दैट मीन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज्यूमिंग दैट द चार्ज चार्ज आर इन मोशन वी एज्यूम कि चार्ज जो है ये मोशन में है जब हम ये एज्यूम करके स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देन वी कॉल इट इलेक्ट्रो डायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब चार्ज मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है तो वहां से नाम बना करंट इलेक्ट्रिसिटी सो दैट मीन्स इन अवर क्लास टेंथ सिलेबस वी हैव टू स्टडी अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में हमको स्टडी करनी है और इसमें जो जो टर्म्स आएंगे इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर ओके सो दिस वॉज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नाउ सी दिस इज द नो 
नोट्स एंड ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ फॉर द चैप्टर ऑफ दिस इसका पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको सारी चीज़ डेफिनेशन फॉर्मूला एंड एवरी सो ये नोट्स मैं स्कैन करके इसका पी जो है ये आ, मैं आपके आ, हम लोगों का एक टेलीग्राम में एक चैनल है टॉपर इंस्टीट्यूट वहां मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव वाला लिंक मिल जाएगा वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर देन सो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है डेट इज चार्ज ठीक है क्या पढ़ना है हमको सबसे पहली टर्मिनोलॉजी चार्ज के बारे में स्टडी करनी है सो so, सबसे पहला जो टर्म है यह है चार्ज तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपने सुना होगा यू माइट हैव हर्ड दिस दैट चार्ज आर ऑफ टू टाइप दैट इज वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर ओके सो चार्ज की डेफिनेशन क्या है ये बहुत ही कम बच्चों को पता होती है सो so प्लीज अंडरस्टैंड इट चार्ज की डेफिनेशन है चार्ज इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ई ठीक है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं तो इसकी डेफिनेशन का जो दूसरा नाम है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा सा समझना इसमें कोई मुश्किल नहीं है इसको अपन मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये डेफिनेशन ये बोलती है कि जो चार्ज होता है किसी भी मटेरियल पे मान लो ये मटेरियल है समझना मेरी बात को ये मटेरियल है आपका इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई वेहर ई यहां पे एन क्या है इंटीजर है जो कि जीरो वन टू थ्री फोर और माइनस वन माइनस टू इस तरीके से हो सकता है और ई यहां पे क्या है ई e आपका जो है इसकी वैल्यू होती है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलाम कुलाम इसकी यूनिट होती है चार्ज की वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सो so, देखो यार यहाँ पे तो सपोज करो ये बॉडी है तो इस बॉडी में अगर मान लो पांच इलेक्ट्रॉन है तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा मान लो एक दो तीन चार पांच ठीक है तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं बिल्कुल है क्योंकि इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है नेट बिल्कुल इसमें चार्ज है और अब बात आती है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या पांच इलेक्ट्रॉन है इसमें तो इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज है तो अगर इसका मुझे चार्ज निकालना है इस बॉडी में कितना चार्ज है तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस पांच इलेक्ट्रॉन है इंटू ई फाइव ई ई की वैल्यू आप डाल दोगे ये वाली यहां पे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बॉडी में कितना चार्ज है अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह सात पॉजिटिव चार्ज होता सात प्रोटॉन होता तो उस केस में बन जाता है क्यू इक्वल टू प्लस प्लस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस सेवन इंटू ई ई क्या है चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और ए सिंगल प्रोटॉन जो कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन गुलाम ये आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन गुलाम Now this is the definition. So quantization का मतलब ये होता है quantization का मतलब होता है कि जो charge है वो quantized है Quantized का मतलब कि charge discrete है Discrete का मतलब कि जिसको हम count कर सकते हैं तो बताओ ये body है इसमें कितने charge थे कि आप count कर पाए कर पाए ना सो दैट मीन्स बोल सकते हो कि इसमें जितने भी चार्ज है उसको आप काउंट कर सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसको काउंट कर सकते हो तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज और बाकी आप लोगों को एक चीज इसमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज को किससे डिनोट करते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कुलाम चार्ल्स डी गुलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है शॉर्ट में इसको कैपिटल सी लिखा जाता है ये देखो लिखा हुआ है कैपिटल सी सो so, ये है चार्ज की ऐसा SI यूनिट इसको छोड़ के छोटी यूनिट्स और लिख सकते हैं लाइक वन मिली गुलाम सो वन मिली गुलाम को गुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा मिली होता है टेन की पावर माइनस थ्री गुलाम सो वैसे ही वन माइक्रो गुलाम हो जाएगा टेन की पावर माइनस सिक्स गुलाम ये है स्मॉलर यूनिट्स तो ये आपको पता होना चाहिए अब इसमें एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि आपको बता दूँ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर ये बॉडी है और इसमें सपोज करो वन गुलाम चार्ज पॉजिटिव वन गुलाम चार्ज है तो पता लगाते हैं कि वन गुलाम ऑफ चार्ज 
बनाने के लिए या इसमें होने के लिए कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ये अपन निकाल के देखते हैं तो चलो ये कैसे निकलेगा वो देखो फॉर्मूला देख लो क्यू इक्वल्स टू एन ई प्लस साइन लिया हूं क्योंकि मैं प्रोटॉन्स है देखो प्लस चार्ज है तो क्यू की वैल्यू डाल दो वन इक्वल्स टू एन यहां पे क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ई e हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि कितना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन तो एन आपका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन जब आप इसको डिवाइड करोगे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन ऊपर जाएगा तो नाइनटीन हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर नाइनटीन ये देखो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है डरने वाला कुछ नहीं है बहुत सिंपल चीज है ये क्या बोलना चाहता है कि अगर किसी भी बॉडी में वन गुलाम ऑफ चार्ज है यानी कि अगर मान लो वन गुलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे तब जाके इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल के वन गुलाम ऑफ चार्ज बनाएंगे और इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल के प्रोटोन्स मिल के वन गुलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो आप समझ सकते हो कि वन ऑफ चार्ज कितनी बड़ी यूनिट है इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तब जाके उसमें एक गुलाम ऑफ चार्ज बनेगा आ रही बात समझ में सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज देखो ये जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये वन गुलाम जो है ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब ऐड करेंगे तब तो जाके वन गुलाम बनेगा वन गुलाम ऑफ चार्ज तो हमको ये चीज का ध्यान रखना है हम इसकी बात करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द चार्ज इसको एक्चुअल चार्ज बोलते हैं दिस इज द एक्चुअल चार्ज ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट लाइक चार्ज यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपल करेगा लेकिन अगर अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट होगा सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज आई होप एवरी वन अंडरस्टूड विद दिस नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट सेकेंड अगर आप लोगों को चार्ज समझ में आ गया देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट वॉट इज वॉट इज करेंट सो आप लोग इसको पॉज करके एक बार नोट कर सकते हैं बाकी एवरी थिंग इज इन दोट्स ओके नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज करेंट यस करेंट बहुत सिंपल भी है इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है किससे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से ओके सो यहाँ पे बात करते हैं कि करंट क्या होता है देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था वेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर्स ठीक है दे कंस्टिट्यूएंट करंट जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो करंट बनाते हैं अब करंट की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके समझेंगे और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे बिकॉज डेफिनेशन इज वेरी इजी बट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो सी हियर ये आपका कंडक्टर है बहुत बहुत प्यारे तरीके से समझा रहा हूं अच्छे से ध्यान देना कि क्या चीज है ठीक है ये आपका कंडक्टर है ओके okay? तो अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें खूब सारे एटम्स होंगे मतलब अगर कंडक्टर हैं तो इसमें खूब सारे एटम्स होंगे और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो so, अगर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं सेल छोड़ देते हैं अगर वो फ्री हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये न्यूक्लियस है ये फर्स्ट सेल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड सेल में मान लो पांच है एक दो तीन चार पांच तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या इसको क्या बोलेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन आई बात समझ में सो so, होता है क्या है कि कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं तो सपोज करो कि ये कंडक्टर्स है और इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 
नौ दस अभी के लिए मैं ग्यारह बारह बना रहा हूँ बहुत है बहुत सारे हैं बट मैंने एग्जाम्पल सिंपल रखने के लिए बारह टू बनाए ओके नाउ सी ये देर आर फोर ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब देखो अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नली कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करते हो तो आपका दिमाग क्या बोलता है आपने देखा होगा अगर आप छोटा सा मोटर लेते हो उसके अक्रॉस बैटरी नहीं लगाते हो तो क्या वो घूमता है क्या उसमें करंट फ्लो होता है नहीं होता है अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं देखो भाई अगर आप एक्सटर्नली कोई बैटरी नहीं लगाओगे तो होगा क्या यहाँ पे कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कुछ इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो चार लोग उधर गए चार लोग इधर आए तो क्या कोई चेंज आया क्या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए बोल सकते हो आप नहीं हुआ क्यों मान लो इधर चार भाई है उस साइड चार भाई है बीच में एक लाइन है अगर इधर के चार भाई दो भाई उधर चले गए उधर के दो भाई इधर आ गए तो क्या कोई चेंज आया नहीं आया ना तो आप क्या बोलोगे उस केस में कोई फ्लो हुआ ही नहीं इलेक्ट्रॉन का तो उस केस में देर इज नो फ्लो ऑफ करंट ठीक है कोई चेंज नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन्स में तो दैट मीन्स यू कैन से दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट जो कि होता भी है लेकिन जब आप इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगा देते हो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको अच्छे समझना इसके अक्रॉस अगर आप इफ यू अप्लाई द बैटरी और अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका नेगेटिव तो ये वाला जो इसका साइड बनेगा क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई अब बैटरी का पॉजिटिव लगाओगे तो पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव है तो क्या ये इधर नेगेटिव हो जाएगा होगा कि नहीं होगा यार आ रही बात समझ में तो अब देखो क्या होगा अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मनमानी कहीं भी भटक रहे थे अब इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई है क्यों बिकॉज वी नो दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर सो क्या होगा ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये किसकी तरफ भागेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे यानी कि अभी अगर मान लो चार बाय उधर थे चार इधर है तो और इधर का गेट खुला हुआ है तो हम सबके सब इधर भागेंगे आ रही बात समझ में तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो Definitely there will be a net flow of electron and there will be a net flow of current. आ रही बात समझ में तो करंट की क्या डेफिनेशन होती है करंट इज डिफाइंड एज ठीक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भाई जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसी के प्रोपोर्शनल चार्ज होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम सो इसका फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इसका मतलब जितने कम टाइम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करेगा थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं ले लेता हूँ एक एरिया ले लेता हूँ इस रिंग से जितने ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कम समय में उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा करंट फ्लो होगा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन भी है करंट इन अ सर्किट और इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इसको बोलेंगे अपन चार्ज की सॉरी करंट की डेफिनेशन अब ये बात आ गई समझ में अब यहाँ पे बात आती है कुछ चीज़ों की जैसे इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है देखो रिप्रेजेंट इसको आई से करते हैं इसकी ऐसा यूनिट होती है एंड्री एम्पियर ये एम्पियर नाम के साइंटिस्ट हैं इसको ए से लिखते हैं शॉर्ट में तो ए होती है इसकी ऐसा यूनिट ए ए फॉर एम्पियर साइंटिस्ट के ऑनर पे इसका ऐसा यूनिट रखा गया है और अब बात आती है यहाँ पे कि अब ये बात समझ में आ गया थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी यस क्या ये स्केलर क्वांटिटी होता है अब यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होगा या हो सकता है यू हैव स्टडीड इन नाइन्थ क्लास देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जितने भी आप टर्म्स पढ़ते हो चार्ज करंट मास और टाइम ये सारी चीज़ें जो है फोर्स एक्सेलरेशन जितने भी फिजिकल क्वान्टिटीज हैं ये दो टाइप्स की होती हैं स्केलर एंड वैक्टर स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वान्टिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं ओके वैक्टर क्या होते हैं जो आपका मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं प्लस डायरेक्शन भी बता रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज ओके लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से मैं ये बोलूं कि मैं पांच किलोमीटर चला तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है तो इसमें हम इस हम इसको डिस्टेंस बोलेंगे लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं पांच किलोमीटर इधर से इस डायरेक्शन में चला तो यहां मेरे को मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है डायरेक्शन भी मिल रही है तो इस केस में मैं इसको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी सिमिलरली रिमेंबर दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब कि ये सिर्फ क्या बताता है मैग्नीट्यूड बताता है हमेशा याद रखना ओनली मैग्नीट्यूड ठीक है अब सुनोगे एक नई बात तो और मजा आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट 
द डायरेक्शन ऑफ करंट अब भाई करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि नहीं ले लेगी इधर होगा या इधर होगा कोई दो डायरेक्शन होगा करंट की तो देखो डायरेक्शन क्या लेते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो आप जो डायरेक्शन लोगे करंट की वो क्या होगी ये होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बोल सकते हो कि करंट आपका इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अब यहां पे कुछ बच्चे शायद डाउट में होंगे कि सर आप डायरेक्शन कैसे बता रहे हो अभी अभी आपने लिखा कि इस करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन तो होता ही नहीं है तो आप फिर डायरेक्शन क्यों बता रहे हो देखो समझना एक्चुअली आपका जो डायरेक्शन है यहां पर वो जस्ट कन्वेंशन के लिए याद रखना ऐसी क्वांटिटीज ऐसी स्केलर क्वांटिटीज जो डायरेक्शन भी बताती है उसको टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं उनके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया टेंसर क्वांटिटीज यहां पे आपका जो डायरेक्शन है वो जस्ट कन्वेंशन के लिए बताया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल आपको डायरेक्शन बता रही है दूसरी चीज इसको वैक्टर क्वांटिटी हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये ट्राइंगल ऑफ जो एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है अभी के लिए इतना समझो कि करंट आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जो डायरेक्शन बता रहा है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन भी इस टाइप से बता रहा है तो हम उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं अभी के लिए इस बात को समझना इसको हम अपकमिंग या जब आप इलेवेंथ में जाओगे तब हम इसको या इलेवेंथ की जब वीडियोज और डलेंगे तब आप अभी भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तब आप लोगों को चीज़ समझाएंगे ठीक है सो ये हो गया आपका करंट का यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और ये है कि इन मेटल्स ठीक है इन मेटल्स जो करंट फ्लो होता है दैट इज ओनली दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट क्योंकि मेटल्स में या फिर मेटल्स या सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है आ, कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फ्लो हो सकते हैं ठीक है तो दैट मीन्स ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सिंपली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करेंट जबकि इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट आपने शायद थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है लिक्विड होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं तो इस केस में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रेस्पॉन्सिबल इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की मदद से यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के केस में करंट का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर मुझे टोटल करंट बताना है सपोज करो कि एन वन आपके पॉजिटिव आयन है ठीक है और एन टू आपके नेगेटिव आयंस है एन वन का टोटल चार्ज क्यू वन है एन टू का टोटल चार्ज मतलब कि एक चार्ज का वैल्यू कितनी क्यू टू है तो टोटल जो करंट हो जाएगा इसमें हो जाएगा टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज कितना होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इन टू चार्ज ऑफ इच आयन दैट इज एन वन क्यू वन प्लस अब इसमें नेगेटिव और प्लस दोनों रेस्पॉन्सिबल है तो इसकी वजह से टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एन टू क्यू टू अपॉन टाइम सपोज करो टी लग रहा है तो इस केस में आपका जो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो ये हो जाएगा एन वन क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एन टू क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड क्यू वन क्या हो जाएगा आपका क्यू वन हो जाएगा चार्ज सिंगल चार्ज ऑफ ईच पॉजिटिव आयन एंड क्यू टू है चार्ज ऑफ ईच नेगेटिव आयन ठीक है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज क्योंकि दोनों रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ करंट इसीलिए हम यहां पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट अबाउट योर करंट करंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट मीन्स इन टू डेज वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट चार्ज एंड द सेकेंड थिंग अबाउट करंट करंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इनके न्यूमेरिकल्स आप इजिली बना सकते हो और न्यूमेरिकल की क्लासेस हम बाद में लेंगे जब थियोरिटिकल थोड़ी सी खत्म हो जाएगी तो ओके सो दैट मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कोई डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग इसको वापस से समझ सकते हो सो बी बेटर फ्रॉम यस्टरडे एंड रेडी फॉर टूमारो सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर